il Cosenza per tenere viva la fiammella della speranza a livello di salvezza tramite i play out il Monza per riprendere il cammino interrotto a Como a livello di trasferta cancellata dalla vittoria sull'Ascoli e andare a mettere ancora paura alla coppia Cremonese-Lecce Giovanni Stropa conferma il 3-5-2 con Gitkier e San Pirisi che sono le novità principali tra Molina e Pedro Pereira nell'11 iniziale un Cosenza invece disegnato con un inedito 4-2-3-1 con Caso come unico riferimento avanzato una squadra però quella di Bisoli che fin dall'inizio è soggiogata dal palleggio degli ospiti che provano a punzecchiare Matosevic e compagni con la deviazione all'altezza del primo palo di Gitkier dagli sviluppi di un corner ancora Gitkier cercato da Ciurria l'anticipo decisivo di Vaisanen è un Cosenzi in emergenza difensiva per la doppia squalifica di Rigione Camporese manca anche la Riveie per completare i piani ci pensa Scitum con l'intervento eh, scriteriato nei confronti di Valotti in un tempo regge rifila un pestone al 10 che si presenta dagli 11 metri per realizzare il suo decimo gol stagionale il nono in un girone di ritorno da sogno cresciuto da queste parti il figlio d'arte Mattia Valotti si dimostra uno dei marcatori di riferimento del Monza che la sblocca poco oltre il quarto d'ora e da quel momento in avanti prende stabilmente il controllo della partita andando anche a segnare il raddoppio sul tramonto del primo tempo azione fantastica con l'imbeccata per Carlos Augusto che appoggia per Dani Mota sul destro vincente del portoghese c'è una posizione di Gitkier davanti a Matosevic è un fuorigioco che Maresca con l'ausilio del VAR non può proprio eh, evitare di prendere in considerazione si va dunque a riposo col vantaggio minimo l'ingresso di Lorà al posto di Palmiero non cambia più di tanto eh, l'iniziativa, l'inerzia della partita per una Cosenza che però con Carraro sfiora subito il gol dell'1-1 sugli sviluppi di una punizione e ancora Carlos Augusto tra i più ispirati entra dentro un campo e serve un assist che è solamente da spedire in porta per Gitkier che però pasticcia a tu per tu con Matosevic Dani Mota cerca un gol che manca da 11 turni qua è lui che ispira il cross di Molina pardon di Pedro Pereira troppo lungo per Molina postato sul secondo palo il Monza continua ad attaccare e alla fine al 63 trova il secondo rigore del pomeriggio follia di sì che se la fa portare via da Ciurria e poi l'affronta irregolarmente appena dentro l'area di rigore ma Resca non ha alcun tipo di sospetto e di dubbio indica ancora il dischetto questa volta Valotti lascia l'onore di trasformare Gitkier terzo gol nelle ultime 5 seconda rete consecutiva e diventano 7 in stagione per il centravanti danese che incanala la partita ancora in maniera più evidente a questo punto il Monza può anche cominciare a ragionare in vista dei prossimi appuntamenti turnover e Ciurria che prova a partecipare alla festa del gol con un destro che però va troppo in quota un Ciurria che inizia da centrocampista chiuderà da attaccante la, gli ultimi fuochi invece del Cosenza si spengono sul tentativo su punizione di Liotti e sul destro fuori misura da parte di Florenzi per la decima volta di fila nella sua gestione Bisoli incassa almeno un gol il problema della difesa che diventa reale tanto quanto la sterilità offensiva di una squadra che nel finale concede ancora qualcosa come il destro di Valotti che però non scende a sufficienza è un Monza col, che va col pilota automatico nelle battute conclusive trema soltanto sul destro a rientrare di caso che costringe Di Gregorio a sporcarsi i guantoni per la prima volta vince il Monza 2-0 ora al secondo posto alla pari della Cremonese